동호인 농구 전문 채널 목소리만큼 코치에서는 동호인 시합에서 보기 힘든 엘리트 위주의 고난이도 스킬이나 흥미 위주의 유스나 가식거리는 지향하고 농구 실력을 향상하는 데 필요한 정보를 선별하여 전하도록 노력하겠습니다. 팔로우스로의 뜻을 헷갈려하는 동호인이 꽤 많은 것 같아 우선 그 의미를 알아보겠습니다. 팔로우에는 여러가지 의미가 있지만 뒤따르다에 주목해보겠습니다. 수루는 동안 내내 또는 동안 쭉이라는 뜻이니 두 개의 단어를 조합해보면 팔로우스로는 무엇무엇을 뒤따르는 동안 내내라고 정의 내려도 될것 같습니다. 즉 팔로우스로 앞에 있는 동작인 릴리스 동작이 끝나고 나서도 팔꿈치를 쭉편 상태로 림과 일직선을 유지하는 것이라고 할수 있겠습니다. 간단한 정리가 끝났으니 5강 팔로우스루의 포인트를 빠르게 시작하겠습니다. 전통적인 팔로우스루 티칭 방법은 1. 손목은 느슨해야 하고 2. 손가락은 림을 가리켜야 하며 3. 릴리스 후에도 높은 아치를 위해 손가락은 림 위를 가리키며 4. 볼이 림에 닿을 때까지 지금까지 말한 동작을 유지해야 한다고 라 말하기도 합니다. 지난 시간에 릴리스 때 팔꿈치를 펴는 동작과 손가락으로 볼을 채는 동작이 동시에 이루어져야 한다고 강조했는데 영상 길이 때문에 핑거 릴리스 동작을 설명하지 못했습니다. 이 동작은 손가락으로 볼을 채는 방법에 대한 것으로 아주 중요합니다. 핑거 릴리스를 위해 손가락에 번호를 붙여 설명하겠습니다. 핑거 릴리스 방법에는 2번 손가락으로 볼의 하단을 마지막에 채는 방법 3번 손가락으로 볼의 하단을 마지막에 채는 방법 검지와 중지 손가락으로 동시에 볼을 채는 포크 타입 그리고 3개의 손가락으로 볼을 채는 총 4가지 타입이 있습니다. 앞서 팔로우스루 때 손가락은 림을 가리켜야 한다고 했습니다. 그러면 매우 짧은 시간 안에 이루어지는 핑거 릴리스 동작에서 언제 손가락은 림을 가리키게 되는 것일까요? 핑거 릴리스 동작은 1. 컬다운 동작 2. 핑거 포인트 동작 이렇게 두 개의 동작이 매우 빠른 시간 안에 이루어집니다. 첫 번째 컬다운 동작은 곱슬곱슬한 파마 머리를 연상하면 됩니다. 즉 림이 멀리 떨어져 있어도 볼을 채는 마지막 손가락이 림의 정가운데 안으로 컬다운 되어야 합니다. 아주 중요한 동작으로 반드시 림의 정가운데로 컬다운 되어야 합니다. 그리고 두 번째 릴리스 포인트에서 포인트는 요점이란 뜻이 아니라 무엇을 가리키는 것 또는 무엇을 지시하는 것으로 사용됩니다. 즉 림을 가리키는 릴리스 포인트 동작이 나타납니다. 이렇게 두 개의 동작이 거의 동시에 이루어집니다. 여기서 득점 성공이냐 득점 실패냐로 구분되어지는 아주 중요한 동작이니 꼭 기억 바랍니다. 동호인을 피칭할 때 핑거 릴리스의 두 번째 동작인 핑거 포인트가 헷갈릴 수 있어 핑거 팔로우라고 말하기도 합니다. 꽤 많은 동호인이 잘못된 핑거 팔로우를 하고 있는데 그 모양을 자세히 관찰해보면 손가락이 림을 가리키지 못하고 있는 모양임을 쉽게 파악할 수 있을 것입니다. NBA 선수의 핑거 릴리스, 핑거 팔로우 동작을 보시기 바랍니다. 코비의 핑거 팔로우 동작입니다. 종이를 잡을 때의 동작과 같지 않나요? 이것은 하든의 핑거 팔로우입니다. 같은 선수라도 슈팅 때마다 핑거 릴리스, 핑거 팔로우 동작이 조금씩 차이가 있기도 합니다. 그 이유는 퀵 릴리스 때문입니다. 모쿤커의 핑거 팔로우 결론은 2번, 3번, 4번 3개의 손가락 중에서 1개만 림을 가리켜도 좋고 2개만 림을 가리켜도 좋고 3개 모두 가리켜도 좋다는 것입니다. 다만 1개 이상의 손가락은 반드시 림을 가리켜야 합니다. 모쿤커가 추천하는 핑거 릴리스와 핑거 팔로우의 모양은 두 가지 모양입니다. 앞서 릴리스 후에도 높은 아치를 위해 손가락은 림의 위를 가리키고 유지해야 한다고 했습니다. 그러나 팔꿈치가 자기 입보다 아래에 있으면 손은 머리보다 아래에 있는 경우가 되니 좋지 못한 팔로우스로 모양으로 고쳐야 합니다. 팔꿈치가 높아지면 자연스럽게 손도 높아집니다. 따라서 팔꿈치를 자기 입보다 높이면 손가락은 자동으로 림 위를 가리키게 됩니다. 즉 팔꿈치를 자기 입보다 높은 위치에 두는 것이 팔로우스로의 포인트입니다. 이제 마지막으로 볼이 림에 닿을 때까지 유지한다고 한 것을 알아보겠습니다. 팔로스루 동작이 어떤 것인지 영상을 통해 잠시 확인 바랍니다. 영상이 끝난 후 이해를 돕는 질문이 있을 예정입니다. 영상을 보면 볼이 림에 닿기 전에 팔로우스루가 끝난 것을 알수 있습니다. 그러나 같은
같은 선수라도 어떤 때는 볼이 림에 닿기 전에 팔을 내리고 즉 팔로우가 없고 어떤 때는 릴리스가 끝난 후에도 팔로우 스루를 유지합니다. 이제 NBA 선수들이 어떻게 팔로우 스루를 하는지 영상으로 확인해 보겠습니다. 어떤 선수는 팔로우 스루가 없고 어떤 선수는 림에 닿을 때까지 팔로우 스루를 유지합니다. 그 이유가 궁금하지 않나요? 패스 캐치를 했을 때 마크맨과의 거리가 떨어져 있어 거의 오픈 슛처럼 편안한 슈팅을 할 때에는 볼이 림에 닿을 때까지 팔로우 스루를 유지합니다. 그러나 수비자와 거리가 가까운 경우 블록 등을 의식해 슈팅을 빨리 해야 하는데 이때 릴리스 타이밍은 킹 릴리스를 하고 팔로우 스루는 볼이 림에 닿을 때까지 유지되지 않습니다. 따라서 마크맨과의 거리가 떨어져 있으면 팔로우 스루 유지가 수월해지고 마크맨과의 거리가 가까우면 드리블이나 스텝 등의 스킬로 순간 수비자로부터 간격을 만들고 빠른 슈팅을 하기 때문에 팔로우 스루가 생략된다는 것입니다. 즉 거리가 가까우면 팔로우 스루를 생략해도 되고 거리가 멀면 볼이 림에 닿을 때까지 팔로우 스루를 유지하는 것이 좋지 팔로우 스루가 절대 법칙은 아니라는 것입니다. 지금부터 동호인에게 팔로우 스루를 가르친 경험을 전달하겠습니다. 오른손 잡이 슈터의 경우입니다. 팔로우 스루 때에 가이드 핸드가 림의 좌측을 벗어나게 되면 슈팅이 좌측으로 빗나갑니다. 팔로우 스루 때에 가이드 핸드가 림의 가운데 부분에 가깝게 되면 슈팅이 우측으로 빗나갑니다. 그러나 가이드 핸드가 림의 좌측 안쪽에 위치하면 적중률이 상당히 높아집니다. 꼭 기억하고 팔로우 스루를 이렇게 유지하며 슈팅 연습해 보세요. 효과 만빵입니다. 또 다른 경험은 팔꿈치와 3번 손가락을 림과 일직선으로 유지하면서 슈팅을 하면 적중률이 좋게 나타나는 동호인이 꽤 많습니다. 이렇게 두 가지 노하우를 기억하면서 자신에게 어울리는 슈팅 방법을 찾아가면 도움이 될 것입니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요, 알림 설정은 채널 운영에 큰 도움이 되니 부탁드리겠습니다.